வணக்கம் உமாய கிளினிக்ல இருந்து டாக்டர் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய இந்த கான்வர்சேஷன்ல வந்து நம்ம பேச போறது வந்து லேசிக் பத்தி இப்ப லேசிக்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் எக்ஸைம லேசர் லேசரை யூஸ் பண்ணிட்டு கண்ணில் ஒரு பார்வை குறைப்பாடு இருக்கவங்க கண்ணாடி போட்டிருக்கவங்க இவங்களுக்கு அந்த பார்வை குறைப்பாடை நீக்கிடலாம் யாரெல்லாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வந்து வயசு பதினெட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் ஏன் பதினெட்டுக்கு மேலே இருக்கணும்னாக்க பதினெட்டு கீழே இருக்கும்போது உடம்பு வளர்ச்சி இருக்கிறதுனால கண்ணு வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த பவர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பதினாறு பதினேழு வயசுக்கு வந்து இந்த பவர் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும் ஸோ பதினெட்டு வயசு ஆகிடும் அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பவர் மாறாமல் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இருந்ததுனாக்க அந்த அந்த ஆணோ பெண்ணோ அவங்க லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் லேசர் விஷன் கரெக்ஷன் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டது வந்து லேசிக்ன்றது இப்போ புதுசாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து பிளேட்லெஸ் லேசிக் ஆல் லேசர் லேசிக் அப்படின்ட்டு புதுசாக வரும் வந்திருக்கா ஃபெம்டோ லேசிக்னு இதுக்கும் இந்த பழைய லேசிக் என்ன வித்தியாசம் லேசிக் நம்ம சொல்லும் பொழுது லேசர் எக்ஸாம லேசரை வச்சு தான் இந்த கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் அது லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஆனால் அதில் ரெண்டு பாகம் இருக்குது முதல் பாகம் வந்து கருவழியில் வந்து ஒரு ஃப்ளாப் ரைஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி நம்ம வந்து அந்த வெங்காயத்தை உரிக்கும் போது ஒரு லேயராக உரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி அந்த கருவழியிலையும் ஒரு லேயரை உரிச்சு எடுத்து அதுக்கு உள்ளே தான் லேசர் அப்ளை பண்ணுறோம் உள் பாகத்தில் தான் ஸோ அந்த உரிச்சு எடுக்கிறது வந்து முதல்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது மைக்ரோ கேரக்டோம்னு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஷார்ப் பிளேடு இருக்கும் அது ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஆசுலேட் ஆகும் கார்னியாவை வந்து கரெக்டாக அது வந்து ஒரு தின்னாக கட் பண்ணும் நம்ம கார்னியா கருவழின்ற கார்னியான்றோம் கருவழின்றது வந்து ஒரு ஹாஃப் மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது மைக்ரான்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம சூஸ் எடுக்க வேண்டிய வந்து ஃப்ளாப் வந்து ஹண்ட்ரட் மைக்ரான்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி மைக்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து அக்யூரஸி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மைக்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அதோட உள்ள வர்றது கஷ்டம் ஏன்னா மெக்கானிக்கலி வந்து ஒன் மில்லிமீட்டர் அக்யூரஸி வரதே கஷ்டம் அதில் நம்ம வந்து ஒன் டென்த் ஆஃப் அ மில்லிமீட்டருக்கும் கம்மியாக கொண்டு போகிறோம் ஒன் ஹண்ட்ரத் ஆஃப் அ மில்லிமீட்டர் அக்யூரஸி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ நம்ம ரைஸ் பண்ணுற அந்த ஃப்ளாப் வந்து திக்னஸ் வந்து வேரி ஆகும் பிளேடில் வச்சு பண்ணும்போது மைக்ரோ கிரோட்டை வச்சு பண்ணும்போது நூற்றி இருபது மைக்ரான் ஃப்ளாப் நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னாக்கா அது வந்து தொண்ணூறு மைக்ரானும் வரலாம் நூற்றி ஐம்பது மைக்ரானும் வரலாம் அல்லது ஒரு ஏரியாவில் வந்து அது ஒரு திக்னஸ் இருக்கலாம் இன்னொரு ஏரியா வேறு ஒரு திக்னஸ் இருக்கலாம் அண்ட் நல்லா மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு பழுதடையறதுக்கோ ஒரு ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சின்ன சின்ன வாய்ப்புங்க இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்றது தான் இந்த ஃபெம்டோ லேசிக் ஒரு பிளேட்லெஸ் லேசிக் இதில் என்ன பண்றோம்னாக்கா ரெண்டு லேசர் யூஸ் பண்றோம் எக்ஸாம லேசர் யூஸ் பண்றது அதே எக்ஸாம லேசர் தான் டு டூ தி பவர் கரெக்ஷன் இன்னொரு லேசர் ஃபெம்டோ லேசிக்ன்ற லேசரை வச்சுட்டு ஃபெம்டோ லேசர் லேசரை வச்சு இந்த ஃப்ளாப்பை கட் பண்றோம் ஸோ ஃபெம்டோ லேசர் அக்யூரஸி வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ மைக்ரான்ஸ் நம்ம ஒரு நூறு மைக்ரான் ஃப்ளாப்பை ரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா அதோடய வேரியபிலிட்டி ஒன்லி நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ மைக்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வந்து அக்யூரஸி இஸ் வெரி ஹை அந்த அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வி ஆர் அச்சீவிங் அக்யூரஸி ஆஃப் டூ பை ஒன் தௌசண்ட் ஆஃப் மில்லிமீட்டர் அந்த அளவுக்கு அக்யூரஸி இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லேசர்னால அதில் மூவிங் பார்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது ஒரு பழுது அடையிற இந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பழுது அடையலாம் நிற்கலாம் பாதியில் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்புங்களே இல்லை ஸோ இந்த பிளேட்லெஸ் லேசிக் பண்ணும் பொழுது எல்லா விதத்துலேயும் லேசிக்கை விட இன்னும் வந்து இது பாதுகாப்பாகவும் அதை விட இது வந்து இன்னும் அக்யூரட்டாகவும் இருக்கிறதுனால தான் ஒரு அந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து பிளேட்லெஸ் லேசிக் தான் பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது ஸோ லேசிக் பண்ணுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது லேசிக்கும் சேஃப் தான் ஆனால் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது இன்றைக்கி இருக்க டெக்னாலஜி படி பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் லேசிக் தான் பண்ணுறது வந்து உத்தேசம் இதை பற்றின உங்களுக்கு எதாவது கேள்விங்க இருந்தால் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் மெயில் அனுப்புங்க நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம்